আমাদের যে আলোচ্য বিষয়টি সেটা হচ্ছে লেখায় ও রেখায় জাতীয়তা বোধের বিকাশ বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন সেখান থেকে আমরা আনন্দ মঠ ও বর্তমান ভারত উপন্যাসের প্রভাবটা দেখেছি আজকে আমরা যেটা পড়ব সেটা দেখো সেটা হচ্ছে যে গোড়া উপন্যাসের প্রভাবটা কেমন ছিল এবার আমরা প্রথমে জেনে নেব যে গোড়া উপন্যাসের কি লেখক কে বা কি দেখো কি বলা হয়েছে যে ব্রিটিশ শাসনকলে বাংলা তথা ভারতের জাতীয়তা বোধ ও স্বদেশ প্রেমের ভাবধারা প্রসারের ক্ষেত্রে বহুমুখী প্রতিবার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অবসরণীয় দেখো সেক্ষেত্রে দেখো তিনি রবীন্দ্রনাথ তাহলে এই উপন্যাসটি রচয়িতাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার জন্ম আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তার যে জাতীয়তা বোধ ও স্বদেশ প্রেমের ভাব দ্বারা প্রসারের ক্ষেত্রে তার অবদান অবিস্মরণীয় বলা হয়েছে তার লেখা বারোটি উপন্যাসের মধ্যে দীর্ঘতম ও শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস হল এই গোড়া উপন্যাস এটি প্রথমে উনিশশো সাত থেকে উনিশশো নয় খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রবাসী পত্রিকায় এবং উনিশশো খ্রিস্টাব্দে সেটি গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয় সেটি দেখো উনিশশো থেকে নয় প্রায় দু বছর প্রবাসী পত্রিকায় কিছু কিছু অংশ কোনো কোনো অধ্যায় হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে একটা একটা করে অধ্যায় কিন্তু দেখো অবশেষে গ্রন্থাগারে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা এই উপন্যাস রবীন্দ্রনাথকে একদিকে জীবনের বাস্তবতা ও মনস্তত্ত্ব তুলে ধরেন এবং অন্যদিকে দেশবাসী স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে গোড়া উপন্যাসের যে প্রধান চরিত্র তার নাম হচ্ছে গৌরমোহন বা সংক্ষেপে যাকে গোড়া বলা হয় এক আইরিসম্যানের পুত্র হলেও গোড়া তার এই পরিচয় জানতে পারে বহুকাল পরে কলকাতার নিকটবর্তী পল্লী গ্রামে ঘুরে ঘুরে গ্রামবাসীদের সুখ দুঃখের খবর নিতে গিয়ে ভারতবর্ষে যে সত্যিকারের রূপ সেটা তিনি দেখেছিলেন তিনি কলকাতার একটা নিকটবর্তী গ্রামে পল্লী গ্রামে থাকতেন সেখানে ঘুরে ঘুরে তিনি সুখ দুঃখের গল্প নিতেন এবং ভারতবর্ষের যে সত্যিকারের দুর্দশা সেই রূপটা তিনি দেখেছিলেন সে উপলব্ধি করে যে শহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পল্লী গ্রামের সামাজিক বন্ধন অনেক বেশি শক্ত তিনি মনে করেছিলেন যে শহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চাইতে পল্লী গ্রামের যে সামাজিক বন্ধন সেই সামাজিক বন্ধন অনেক বেশি শক্ত কিন্তু এই সমাজ প্রয়োজনে মানুষকে সাহায্য করে বিপদের সময় ভরসা দেয় না এই সমাজ এই সমাজ কি মানুষকে প্রয়োজনের সময় সাহায্য করে না বিপদের সময়ও ভরসা দেয় না এখানকার সামাজিক আচার বিচার মানুষের মধ্যে শুধু বিভাজন তৈরি করে গোড়া এরূপ সমাজের ওপর তীব্র আঘাত আনে বাম্ব ধর্মের অনুরাগী গোড়া ভারতবর্ষ ও ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশদের অবমাননা লক্ষ্য করে পরবর্তীকালে উগ্র হিন্দুত্ববাদী আদর্শের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন জৈন খ্রিস্টান মিশনারি যখন সংবাদপত্রের এক প্রবন্ধে সুপ্রাচীন হিন্দু সভ্যতাকে আক্রমণ করে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন তখন গোড়া সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে মিশনারির সঙ্গে সম্মুখ বিতর্কে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু পরবর্তীকালে সে জানতে পারে সে এক খ্রিস্টান আইরিস রমণীর গর্ভজাত সন্তান তখন গোড়া যেন সকল ধর্মীয় বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে বলে ওঠে আজ আমি ভারতবর্ষীয় আজ এই ভারতবর্ষের সকল জাতি আমার জাত সকলের অন্যই আমার অন্য দেখো উপন্যাস ক্ষেত্রে সংক্ষেপে বলা হয়েছে উপন্যাসটি যদি তোমরা কোনো কেউ উপন্যাসটি পড়ে থাকে তারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে যে গোড়া উপন্যাসটির মূল বিষয় বস্তুটা কী ছিল যে তিনি আইরিসম্যানের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি জানতেন না যে তিনি একজন আইরিসম্যানের পুত্র তিনি পরবর্তীকালে যখন ভারতবর্ষে এই সামাজিক বন্ধনের রূপ বলো পল্লী গ্রামে ভারতবর্ষে যে এই রূপ তখন তিনি যখন বুঝতে পারেন উগ্র তিনি হিন্দু আদর্শ হিন্দুত্ববাদী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয় পরবর্তীকালে তিনি প্রাচীন যে হিন্দু ব্যবস্থা সেই সভ্যতাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি যখন জানতে পারছেন যে তিনি একজন আইরিশ রমণীর গর্ভজাত সন্তান তখন তিনি মুক্তি পেয়ে বলে ওঠে আজ আমি ভারতবর্ষীয় আজ এই ভারতবর্ষের সকল জাতি আমার জাত সকলেই সকল অন্যই আমার অন্য 
তারপরে দেখো রবীন্দ্রনাথ কখনো প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না হলেও গোড়া আনন্দময়ী বিনয় সুরচিতা প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে গোড়া উপন্যাসে তিনি বর্ণ বৈষম্যের নিন্দা করে ব্রিটিশ ব্রিটিশ বিরোধিতা ও স্বদেশ প্রেমের আদর্শ প্রচার করেছেন আমরা জানতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত ছিলেন না কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ব্রিটিশ বিরোধিতা ও স্বদেশ প্রেমের প্রচার করেছেন কোন কোন চরিত্রের মাধ্যমে দেখো এই গোড়া চরিত্র আনন্দময়ী বিনয় সুরচিতা প্রভৃতি চরিত্রগুলির মাধ্যমে তিনি তার লেখনের মাধ্যমে দিয়েই তিনি জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলেছে এবং ব্রিটিশ বিরোধিতা করেছেন এবং স্বদেশ প্রেমের যে আদর্শ সেই আদর্শ তার তার উপন্যাসের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে তিনি জাতীয়তাবাদকে বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন তার গোড়া পাশ্চাতে সভ্যতার বিরুদ্ধে সবর স্বদেশের প্রতি স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধা যে সে ফিরিয়ে আনবেই তারপর অন্য কাজ তার কাছে মনে হচ্ছে স্বদেশের প্রতি স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধা সে ফিরিয়ে আনবে তারপর তার অন্য কাজ উপন্যাসের শেষে গোড়া বলে যে আমি ভারতীয় আমার কাছে হিন্দু মুসলিম বা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই আজ ভারতের সব বর্ণই আমার বর্ণ এই ব্রিটিশ ব্রিটিশ বিরোধী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল উপলব্ধি এই ব্রিটিশ বিরোধী যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এই এটাই হচ্ছে মূল উপলব্ধি যে আমি ভারতীয় আমার কাছে হিন্দু বা মুসলিম বা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই আজ ভারতের সব বর্ণই আমার বর্ণ এরপর দেখো ভারত মাতা বা চিত্র এবার রেখায় এবার চিত্র কিভাবে যে ভারতের জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিল তাই ভারত মাতা যে চিত্র সেটা দেখো এখানে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ভারত মাতার চিত্র যে ছবিটি আঁকা হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনি এই ছবিটি প্রথম এঁকেছিলেন সেটা ভারত মাতার চিত্রটা তিনি কি তেনার সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নেব দেখো উনিশ শতকে শিল্পকলার মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটে যে আগে আমরা দেখলাম লেখনির মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটছে এবার দেখো যে শিল্পকলা বা রেখার মাধ্যমে কিভাবে জাতীয়তাবাদের প্রসারটা ঘটছে জোড়াসাগরের ঠাকুর পরিবারের সদস্য খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী ও সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঠেরোশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দ এবং উনিশশো একান্ন খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু আঁকা চিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নির্বাসিত যক্ষ মা ভারত মাতা ও শাহজানের মৃত্যু এগুলি তিনি ঠাকুর পরিবারের এক সদস্য ছিলেন তিনি চিত্রশিল্পী ছিলেন প্লাস তিনি সাহিত্যিকও ছিলেন তার উল্লেখযোগ্য আঁকা যে ভারত মাতার চিত্র ছিল তার মধ্যে দেখো যে তার উল্লেখযোগ্য মনে হচ্ছে নির্বাসিত যক্ষ ভারত মাতা শাহজানের মৃত্যু ইত্যাদি এগুলির মধ্যে ভারত মাতা নামক এই চিত্রটি শিক্ষিত ও প্রগতিশীল ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রসারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় আধুনিক ভারতের চিত্রকলায় জনক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সময় বঙ্গমাতা চিত্রটি অঙ্কন করে এই চিত্রটি অঙ্কন করা আসলো উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় পরে ছবিটির পুনগ্রা গুণগ্রাহী ভগিনী নিবেদিতার নাম দেন ভারত মাতা এই তাহলে এই চিত্রটির নামকরণ কে করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনই ছিল ভারত মাতা অঙ্কনের অনুপ্রেরণা ছবিটি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় জাতীয়তাবাদের প্রতীকে পরিণত হন এই ছবিটি ভারত যে ছবিটি ধরো বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনের সময় অঙ্কনের প্রেরণা জাগিয়েছিল এই ছবিটি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের জাতীয়তাবাদের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুদের ধন সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর অনুকরণে চতুর্ভুজা ভারত মাতা চিত্রটি অঙ্কন করেছিল এই চিত্রটি যে ধন সম্পদের দেবী লক্ষ্মী দেবীকে মানা হয় তার অনুকরণে চতুর্ভোজা মানে চার হাত সম্পন্ন এই চিত্রটি অঙ্কন করা হয়েছিল এই চিত্রটি দেখো বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর পোশাকে পরহিতা ভারত মাতার চার হাতে রয়েছে বেদ ধানের শীষ জপের মালা ও শ্বেত বস্ত্র দেখো এই ছবিটির মধ্যে দেখো যে এক হাতে বেদ রয়েছে ধানের শীষ রয়েছে জপের মালা রয়েছে আর কি রয়েছে যে শ্বেত বস্ত্র শ্বেত বস্ত্র এখানে দেখো যে 
श्वेत बस्त्र सम्पन्न जो भारतीय सरकार द्वारा जे श्वेत बस्त्र ताँत शिल्प छो भारत हस्तशिल्प से ही हस्तशिल्प द्वारा निर्मित ये श्वेत बस्त्र तरह प्रतीक हिसाब से देगुल मूलत भारत सभ्यता संस्कृति ऐतिह्य संगे जुक्त भारत मातार हाथ कोस्त्र नहीं एर द्वारा रवींद्रनाथ तरह स्वदेशी भावन सन्स के दूर रेखे तरह हाथ कोस्त्र नहीं देखो से संस्कृति ऐतिह्य चित्रटा देखा जाए तरह हाथ अस्त्र नहीं द्वारा कि बोझाते चाहिए सन्स के दूरे रेखे क्यों क्यों चित्रटी के हिंदू स्वदेशिकतार प्रभाव खुजे पेल अवनीन्द्रनाथ हिंदू स्वदेशिकतार उग्र समर्थक छें तर प्रमाण पावा जाए ना इरपर देखो जे आज